Друзья, всех приветствуем. Сегодня мы продолжим с вами разбирать комбинацию из бокового удержания. И мы сегодня будем атаковать спину. Наша позиция была сайт контрол. Да, мы с вами мы с вами помним, что в последний раз мы отключали руку да, своей ногой. Мы делали движение. Перешагивали вот здесь раз. Отсюда меняли голени и делали движение два. Тазом опускались вниз. Далее мы доставали руку из-под головы и ставили ее перед собой. Вторая рука брала за плечо и мы затягивали соперника на себя, поднимая полностью его на правый бок. Вот сюда. Далее моя нога перешагивала и мы забирали положение кимуры. Да, вот здесь мы с вами меняли руки и атаковали кимуру. Но, допустим, по каким-то причинам у нас не получается сделать болячку, соперник защищается, он держит либо за ногу, либо руки у него в замке, без разницы. И я в цель, ну, вот, должен всегда э, чувствовать, точнее понимать, да, к чему я стремлюсь. То есть, если у меня есть разрыв в очках, да, то правильно было бы набрать сначала баллы, а потом уже делать болевой. Поэтому, когда вы работаете, вот, э, не зря да, говорят position before submission. Вы сначала забираете позицию, потом делаете болевой. Если же ситуация э, сложилась так, что я по очкам уже проигрываю, и мне нужно для победы только сделать болячку, тогда мы только акцентируемся на болячке. Во всех других случаях стараемся акцент ставить по позициям. Когда вы доминируете по позициям, когда вы чувствуете, когда нужно сместиться, как забрать, тогда ваша борьба будет лучше и сопернику будет гораздо тяжелее. Поэтому, если вы оказались в этой ситуации и соперник защищает руку, не надо тратить драгоценное время на то, чтобы ее отсюда вытащить. Если вас пару раз попробовали и не получилось, вы меняете работу. Вы что делаете? Мы уходим за спину. Мы заходим сюда. Отсюда моя рука отпускает захват и уходит под голову. Вот сюда. И мы забираем сидбелт. Далее, после того, как мы взяли сидбелт, моя голень в, данном, в данной ситуации это правая. Мы коленку подтягиваем к голове и голень кладем вот так по его спине. А вторую ногу закидываем вовнутрь и начинаем затягивать его на себя. И разворачиваемся на другую сторону. Далее просовываем вот эту ногу не вот так через верх, а вот так вот через них. И подставляем. И забивала. И забиваем 4 балла. Да, соответственно, мы были в сайт контроля и забрали спину, тем самым заработали 4 балла. И вот отсюда мы уже стараемся реализовать либо удушающий, либо будем выходить в рычаг локтя, да, реализовывать болячку отсюда. У нас уже появляется работа. Вот здесь уже можно работать, потому что у нас хорошая позиция, у нас есть необходимые баллы. Если я уже, соответственно, по баллам выигрываю, тогда я уже могу акцентироваться больше на болевой. Еще раз. Значит, были мы с вами вот здесь. Мы сегодня вообще рассматривали вариант, когда я работал. Но бывают разные ситуации, да, бывает такое, что... Соперник работает, да, и в ходе его работы у меня получается перекрыть ему руку. Допустим, бывают разные ситуации, да, вот я был, например, здесь. Он вот начинает там пытаться что-то оттолкнуть, я раз руку убрал, зашел сюда. Или у меня было колено на животе, я с колена на животе сразу могу переключаться. Как только его рука пойдет сюда вовнутрь, я вот просто голень завожу и опускаю сразу вниз. Я могу так выйти. Могу сам начать атаку, если он, допустим, никаких движений не предпринимает, я сам начинаю сюда раз, 
А тут два меняю. Вывожу руку, затягиваю за собой, забираю положение, пытаюсь атаковать Тимуру. Тимуру у нас не работает, да, он его блокирует, я не могу ее вырвать, не хватает сил, или я устал, или я вообще не хочу его делать. Тогда я убираю ногу, захожу в такое положение, да, оказываюсь за его спиной, одну руку убираем под голову и берем сидбелт. Когда мы взяли сидбелт, наша грудь прижимается к его плечам, к лопаткам, да, мы не даем развернуться уже обратно. А с этой стороны я контролирую своим замком и не даю ему повернуться ни туда, ни сюда. Да, он остается на месте. Подтягиваю свое колено к голове, голень кладу по спине, да, параллельно спине, закидываю ногу и отсюда начинаю его затягивать за собой. И вторую ногу заводим через и забираем сидбелт, забираем бэкмаунт. Еще раз. Работали здесь, делаем. Раз, два, затянули, сели. Он руку уже заблокировал, все, он знает, что я буду атаковать. Я меняю захват, выхожу сюда. Рука уходит под голову, забираю сидбелт. Подтягиваю ногу параллельно его спине, закидываю вторую, затянули за собой. И вот здесь, не вот так, хотя так тоже хорошо. Но чаще всего бывает, что соперник блокирует нам вот, эту, вот это пространство вот здесь и нога не может залететь. Тогда мы ее через низ вот. и подставляем, забираем бэкмаунт. Все, после того, как я забрал бэкмаунт, у меня уже есть работа. Я могу атаковать отвороты, могу атаковать ему руку и уже могу выходить на болевой. Вот сегодня у нас такая вот была интересная техника. Она рабочая, да, это проверено не раз. И старайтесь всегда, прежде чем выйти на болячку, лучше старайтесь научиться работать по позициям, почувствовать, да, плотность, как правильно прижаться, где контроль, хороший контроль, и затем уже ищите болевые. Все, на сегодня все, пробуйте учитесь побеждать.